Olá meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês esse modelinho de barrado, lindo e fácil de fazer. Para ele eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido para se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixa teu like para me apoiar. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora bora pra aula. Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo canto direito do tecido, tá? Eu deixo uma pontinha do meu fio pra remate. Uh, já adianto que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 5 mais 1. Então eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Aí eu vou seguir fazendo o caseado normal assim, vou fazer em volta de todo o paninho, concluindo, eu venho aqui mostrar a nossa primeira carreira. Lembrando, então, que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 5 mais 1. Isso significa que eu vou fazer um caseado e depois contar sempre de 5 em 5 em 5 até o final da lateral que eu for fazer o barrado. Concluindo a carreira, já subi com ponto baixíssimo até o canto. Agora eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Subi com três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho dentro desse caseado e faço dois pontos altos. Um... Dois, laço a linha, venho sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Por quatro pontos altos aqui, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado, pulando dois pontinhos ali, as duas correntinhas, e faço um ponto alto. Eu vou fazer agora quatro intervalos assim, tá? Cada um usando um caseado. Então, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto... Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo. Fiz quatro intervalos, ó, e utilizei quatro caseados para isso. Agora eu trabalho com um bloquinho de pontos altos de novo. Faço dois pontos altos dentro do caseado. E mais um sobre o ponto baixo alongado. Então, essa carreira, a primeira carreira, ela vai ser assim, tá? A gente vai ter um bloquinho de quatro pontos altos, aí a gente vai ter quatro intervalos. Bloquinho de quatro pontos altos, aí quatro intervalos, tá? Eu sigo fazendo assim até o final da carreira. Ao concluir, eu vou terminar com um bloquinho de pontos altos. Vou fazer aqui e já volto. Finalizando a carreira, vou laçar a linha na agulha, venho aqui, ó, no ponto baixo do cantinho, ou na terceira correntinha, caso tu tenha feito correntinha, e faço um ponto alto. Nossa carreira ela ficou assim, ó, com quatro intervalos entre os bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Viro meu trabalho nesse sentido, vou subir com três correntinhas aqui pra dar a altura de um ponto alto, vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro aqui do segundo ponto alto e vou fazer ponto alto. No caso, eu vou repetir o bloco de quatro pontos altos, tá? Fazendo um ponto alto pra cada um deles. Venho pro próximo, faço um ponto alto... Venho pro próximo e faço um ponto alto. Deu quatro pontos altos aqui, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, pulo aqui, ó, dois intervalos. Aí, no segundo ponto alto aqui, ó, do segundo intervalo, eu vou fazer um ponto alto. No caso, no ponto alto bem do centro dos meus intervalos aqui, ó. Tipo, quatro intervalos pra cá e quatro pra cá, tá? Aí, aqui eu vou trabalhar com um V. Eu vou fazer três correntinhas... Laço a linha, venho dentro desse ponto alto e faço um ponto alto. Faço quatro correntinhas, quatro não, três, perdão. Três correntinhas, laço a linha, pulo aqui, ó, pra esse primeiro ponto alto e repito o bloquinho de pontos altos, tá? Um. Dois. Três. E quatro. Faço três correntinhas, uma, duas, três, 
Laço a linha, pulo dois intervalos nesse segundo ponto alto, faço um ponto alto, faço três correntinhas, laço a linha, venho dentro do mesmo pontinho, faço mais um ponto alto, faço três correntinhas, laço a linha, pulo aqui pro primeiro ponto alto do bloquinho e repito os pontos altos do bloco de quatro pontos altos, tá? E sigo assim até o final da carreira. Finalizando essa carreira, pessoal, laço a linha, venho aqui e faço o último ponto alto do bloquinho, tá? Ficou assim a nossa segunda carreira. Agora, eu viro meu trabalho nesse sentido, subo com três correntinhas aqui pra dar a altura de um ponto alto, laço a linha, venho pro segundo ponto alto e faço um ponto alto, eu vou repetir novamente o bloquinho de pontos altos, tá? Então, venho aqui, faço um ponto alto, e no último ponto alto também faço um ponto alto. Aí, faço uma correntinha, laço a linha, pulo para esse ponto alto aqui do nosso V e faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer três pontos altos dentro do V. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho dentro do meu V e faço mais três pontos altos. Um, dois, três, laço a linha, vem aqui, ó, nesse ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, vai ficar um leque com quatro pontos altos, tá? Faço uma correntinha, laço a linha, aqui eu venho no primeiro ponto alto do bloquinho e repito os quatro pontos altos. Um, dois... Três, quatro, aí faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro ponto alto aqui do V e repito o pontinho que eu fiz nessa parte aqui, tá? Então, qualquer dúvida, voltem no vídeo nessa parte aqui e seguem até o final fazendo dessa mesma forma o motivo, tá? Sempre repetindo os bloquinhos de quatro pontos altos. Finalizando a carreira, gente, laço a linha, venho aqui, então, na terceira correntinha e faço o ponto alto para finalizar o bloquinho de quatro pontos altos. Ficou assim até aqui. Agora, eu viro o meu trabalho e eu vou repetir essa segunda carreira aqui, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas, laço a linha, repito os pontos altos do bloquinho de pontos altos, fazendo um para cada. Aqui... Aqui e aqui, quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Assim como eu fiz na segunda carreira, eu faço três correntinhas. Aí, agora, eu laço a linha e venho aqui no centro do meu leque e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto dentro do leque e faço V, tá? Aí, faço três correntinhas... Laço a linha, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do bloquinho de pontos altos e vou repetir os quatro pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, faço três correntinhas de novo, laço a linha, venho aqui dentro do centro do meu leque e faço um ponto alto... Subo com três correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto, faço as três correntinhas, laço a linha, venho aqui no primeiro ponto alto do bloquinho e repito os pontos altos, tá? E assim eu sigo fazendo até o final da carreira, sempre com o V dentro do leque daí e repetindo os quatro pontos altos dos bloquinhos. Finalizando mais essa carreira, com um ponto alto na terceira correntinha... Na última carreira, a gente vai seguir fazendo uh, os bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Então, eu viro aqui, vou repetir esses primeiros quatro pontos altos. Então, subo com três correntinhas, laço a linha, venho aqui no segundo ponto alto e faço um ponto alto. Laço a linha, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço a linha, no próximo também faço um ponto alto. Aí, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, 
Venho aqui ó, no primeiro ponto alto do meu ponto V e faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer três pontos altos dentro aqui do ponto V. Um. Dois. Três. Então, eu vou subir com três correntinhas. Retorno aqui no meu ponto alto e passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo aqui pro ponto alto do bloquinho e repito os quatro pontos altos dos bloquinhos, tá? E dentro do V, eu sempre vou fazer esse pontinho agora até o final da carreira. Quando chegar no final, a gente conclui com os quatro pontos altos aqui, sendo que o último ponto alto fica na terceira correntinha, tá? Então, o barradinho de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!